ఢిల్లీలో ఏపీనే ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ ఆర్థిక నేరస్తుల బెయిల్ని రద్దు చేయాలని కేంద్ర హోంశాఖ నిర్ణయంతో తన బెయిలు రద్దు కావడం ఖాయమని నిర్ణయించుకున్న జగన్ వేగంగా పావులు కదుపుతున్నాడు తనకు బాగా దగ్గరగా ఉండే ఏపీ తెలంగాణలోని బీజేపీ పెద్దలతో షా వద్దకు రాయబారం పంపాడు తన బెయిల్ క్యాన్సల్ అయితే తన భార్య ఏపీ సీఎం అవ్వడానికి సహకరించాలని కేంద్రాన్ని కోరాడు ఏపీలో పరిస్థితులు జగన్ కుటుంబంలోని ఇంటి పోరు తెలిసిన కేంద్రం జగన్ భార్య సీఎం కావటం కష్టమని చెప్పినట్టు సమాచారం దీనికి మారుగా తాము సూచించిన వారిని ఎంపిక చేస్తే సహకరిస్తామని కేంద్రం చెప్పారు కేంద్ర పెద్దలు తనకు సహకరించరని అర్థం చేసుకున్న జగన్ కేంద్రానికి ఒక హెచ్చరిక పంపాడు తన భార్య సీఎం కాకపోతే మొత్తం తన ఎమ్మెల్యేలను రాజీనామా చేస్తారని ఉప ఎన్నికలు జరపాల్సి వస్తుందని అంతేకాక తన ఇరవై రెండు మంది ఎంపీల చేత ప్రత్యేక హోదా సాకుతో రిజైన్ చేయిస్తానని హెచ్చరికలు పంపాడు ఈ హెచ్చరిక పంపటానికి జగన్ ధైర్యం కేంద్రానికి తెలుసు బీజేపీకి ఏపీలో సరైన బలం లేదు వైసీపీ ఈ ఆరు నెలల్లో తన బలాన్ని క్రిస్టియన్ మైనార్టీలలో ఎస్సీ బీసీలలో వ్యూహాత్మకంగా బలం పెంచుకుంది తిరిగి జగన్ జైలుకు వెళితే పై వర్గాల్లో సానుభూతితో మళ్లీ గెలుస్తాడని సర్వే రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత బాగా పెరగటం టీడీపీ బలపడటం తిరిగి ఎన్నికల్లో వెళ్తే టీడీపీ ప్రభుత్వం పవర్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని కేంద్రం గ్రహించింది ఇది జరుగుతుండగా రెండు రోజుల క్రితం షా ఆర్ఎస్ఎస్ మీటింగ్లో ఆర్ఎస్ఎస్ జగన్ ప్రభుత్వం మీద చాలా తీవ్రంగా ఫిర్యాదు చేసింది వీరికి కొంతమంది ఏపీ బీజేపీ ముఖ్య నాయకులు కూడా గొంతు కలిపారు జగన్ ప్రభుత్వం హిందూ ధర్మానికి వ్యతిరేకమని గుడి గోపురాల ఆస్తులని క్రైస్తవులకు దోచిపెడుతున్నారని మత మార్పిడిలు హిందూ సమాజంలో ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత రాష్ట్ర పరిపాలన గాలి తప్పటం వగైరా అన్ని విషయాల మీద వైసీపీని కట్టడి చేయాలని ఖచ్చితంగా చెప్పింది దీనికి తోడుగా నేషనల్ మీడియా ప్రతినిధులు కూడా ఏపీ ప్రభుత్వ మీడియా ఆంక్షల మీద పిఎంకి ఫిర్యాదులు చేశాయి ఒక సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ జాయింట్ నాయకత్వంలో పెద్ద పెద్ద పారిశ్రామిక వేతలు కూడా ఏపీలో తాము బ్లాక్మెయిల్ చేయబడుతున్నామని ఇంకొక ఫిర్యాదు చేశారు అన్ని విషయాలను చాలా సీరియస్గా తీసుకున్న కేంద్రం పార్లమెంట్లో ఒక ప్రకటన చేసేందుకు కూడా ఆలోచించింది అయితే బెయిల్ క్యాన్సిల్ అయ్యే వరకు వేచి చూడాలని నిర్ణయించుకుంది ఏపీలో చాప కింద నీరులా పాకుతున్న ఆపరేషన్ ఆకర్స్లో భాగంగా వైసీపీ ఎంపీలు పదిహేడు మంది బీజేపీలోకి మారే అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా డెబ్బై మంది ఎమ్మెల్యేలు కూడా బీజేపీలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది వీరు వైసీపీలోని ఒక కాపు సీనియర్ నాయకుల నాయకత్వంలో బీజేపీ వైపు చూస్తున్నారు అయితే ఈ డెబ్బై ఐదు మంది బీజేపీలో చేరి ప్రత్యేక గ్రూప్గా ఏర్పడిన ప్రతిపక్ష హోదా తప్ప ప్రభుత్వ ఏర్పాటు చేయడం కష్టమని తెలుసు ఇదిలా ఉంటే ప్రభుత్వం ఏర్పడాలంటే టీడీపీ మద్దతు తప్పనిసరి కానీ చంద్రబాబు కండిషనల్ మద్దతు ఇస్తారని అన్కండిషనల్ మద్దతు ఇవ్వరని తెలుసు చంద్రబాబు పెట్టే కండిషన్స్ కూడా బీజేపీకి తెలుసు ఏపీ విభజన బిల్లులోని అన్ని షరతులు ఒప్పుకొని ప్రత్యేక హోదాతో సహా ఇస్తే తప్ప టీడీపీ మద్దతు ఇవ్వదు అని తెలుసు ఈ షరతులు ఒప్పుకుంటే మరియు పూర్తి చేస్తే చంద్రబాబు తిరుగులేని నాయకుడు అవుతాడని ఆ తర్వాత బీజేపీ పెరుగుదల ఏపీలో అంత తేలిక కాదని ఒక వాదన మరొక హాట్ టాపిక్తో మీ ముందుకు వస్తుంది దిశా టీవీ